书接上回，山鸡对太乙的身手表示怀疑，所以特意找来担任他保镖的姬晨，想要试一试太乙的能力。而就在山鸡即将喊出开打之时，太乙竟突然就在他与姬晨的面前蹲了下来。哎，帮主三番四次的，硬是要撑足我的斤两吗？蒋天生说的一点不错，的确是要锲而不舍，才能博得别人的认同啊。自从离开老巢出来打天下后，就处处摆脱不了别人的轻视的嘴脸，对我所说的一切都觉得是低能的说辞。哼，他们怎么就是不信我太乙是一流的呢？也许是因为单凭说话是难以镇住他们的吧。就像那些传教士，无论说的多么天花乱坠，也会有人问上一句“神在哪里”。只要他显出神迹，那我们就信了呀。好，那我就显出神迹吧，让你们这般垃圾知道，神就在这里。就在太乙如此中二的想着这事，感觉受到了蔑视，并已经得到了山鸡示意的姬晨就一脚朝着太泽踢了过去，而太乙则是抬臂一挡，就顺势与姬晨拉开了一段距离。见太乙要跑，姬晨自然是不会放过。只见他双拳狂抡，向着太乙便是狂追了过去。在巧妙的挡下了姬晨这一阵如同狂风骤雨一般的狂空乱炸之后，太乙的腰部一扭，便是巧妙的夺过了姬晨的疯狂甩来的一记鞭腿。之后一个快速的转身，左脚便如闪电一般的旋到了姬晨的面前。这绝对是令人叹为观止的连环踢啊！在左脚打中对方之后，再以对方颈侧为借力点带出右脚，只是一秒不到，姬晨同一部位便被太乙给连轰了两记重的。我靠，这么神乎其神！在姬晨被踢得飞退之时，山鸡便也看到了一大抹殷红的雪花飘洒在了半空之中，而后退了数米的姬晨才刚刚的稳住身形，急冲而至的太爷便是砰砰砰的连轰出了十数记重拳之多。被轰到一塌糊涂的姬晨只是觉得太爷的眼中有一道金光闪过，便仿佛有一枚炸弹在胸膛之上直接炸开。这足有七百磅力道的神拳，直接便把姬晨给轰得狂吐鲜血的倒飞出了数米之远。这一拳有这么大的力道，太子与车宝山恐怕都打不出来这样的重拳吧？就在山鸡惊讶之时，一众听见了吵闹之声的酒店服务人员就冲了过来。而在山鸡的大声训斥之下，这群本想阻止打斗的服务员便是在旁看起了热闹。其实也没有什么热闹可以看了，就算是心中如何的不忿，就算姬晨在中了这拳之后还能够起身反击，但太乙不仅是轻松的挡下了他轰来的重拳，更是直接一脚就将姬晨给绊倒在了地面上。胖主，现在能看出我太乙有多少斤两了吗？太乙坐在姬晨背上，彻底的撕碎了姬晨的尊严。罢了，真的是技不如人呐！姬晨的一直一软，便是趴在地上一动不动了呀。而在山鸡的心中，确实是认可了太乙的能耐。不过，就算你如何厉害，也绝对不容你在我面前说三道四呀！凭你的本事，根本就不必投到我的门下。庞卓，我想帮你嘛。太乙这个人吧，什么都好，就是这情商，实在是有些惨不忍睹呀。也不知道山鸡最后有没有采取太乙的意见。反正镜头一晃，便是来到了横滨与山鸡的决斗之日。因由双方在事前就已经说明，各自都要单独赴约，所以在酒店门口，横滨便是告别了非常担忧他的十三妹。斌哥，一会儿要慢慢来呀。放心，当日他打了多少下，今天我都会十倍奉还给他。总之，这口气我是一定会帮你出的，直到你说算数为止。好啊，钱过就要算数啊，在你面前，我几时说话不算数了呀？在大小之后，韩冰便是独自驾车赶往了决斗地点。同一时间，山鸡与丁瑶也已经走到了酒店之外。面对韩冰，帮主不会有什么问题吧？会有什么问题？他连六大都打不进去，又能厉害到哪里？那么，给他一点教训就算了。不要弄得太僵，他对你不敬，就只是教训一下，你咽得下这口气吗？只要被你教训了，我便咽得下了。哈哈，不愧是我的夫人，落落大方，海量汪涵。好，我出发了。当你咽得下这口气的时候，记得告诉我。我想，很快我便会跟你说这一句了。相对于十三妹来说，海叔真的是更喜欢丁瑶这个角色。咱也不知道为什么这个人物后劲会黑化成那个样子。反正到目前为止。丁瑶的所有表现都要比十三妹强上许多许多，而在十分钟之后，韩冰与山鸡便都出现了曹氏制片厂的一间货仓之内。除去二人之外，货仓之内就只有红星龙头蒋天胜以及他的三名近身了。那先前你们两位大哥说要单挑，现在就按照你们的意思去做。一会儿我也会出去，这里就只留下你们两个单打独斗，直至分出胜负为止。不过我强调一点，这是家事。无论结果怎样，我都不希望有人宣扬出去。打完之后，你们两个的不愉快就要当粉笔字一样彻底抹去。好了，我出去了，剩下的事情你们两个自己搞定吧。弗洛伊德说过，男人的一切原动力都是来自女人。此刻的山鸡与韩冰便都是为了自己的女人而站出来的。在二人那互相对峙的眼神之中，我们可以清楚地看到他们的斗志气焰，以一女人的推动，扩展至比任何的个人仇恨都要大上不少。二人那噗噗的心跳，就仿佛是在说着同一句话：“来吧，我要鼓起一生中所有的能耐，证明我是可以保护自己女人的强者。”一场火药味十足的义气之争即将展开，要斗到何时为止？此时的韩叔也并不知道。
。何叔知道的是，如果这次分出了胜负，二人的仇恨就必然是要延续下去。这个问题，就连擅长深思熟虑的蒋天胜也是没有想到一个妥善的解决办法。不过太乙貌似是真的想出来了，我都搞不定的事情，太乙那个家伙竟然有办法搞定，真是让人不服都不行啊！真的很奇怪，像他这种智商的人，为什么与人沟通的时候竟然会一塌糊涂，或者……是他的脑袋里面根本就漠视了人性与感情，也就这样才能让他将事情都看得这般清晰透彻吧。究竟太乙部署了什么计划，才能保证山鸡与韩冰二人相安无事呢？照理应该是肯定管用的，要不然的话，蒋天生也就不会表示认同了呀。不过要舱内的二人平安无事，也确实不是一件容易的事。看舱内的火气已经就快要爆炸了呀，韩冰。开始之前，我想问一些事。你这次要同我单挑，真的是为了十三妹，而不是为了自己吗？谁都知道，近年来我们的韩冰老大周游列国，早就已经成为赫赫有名的国际大亨了。偏偏在香港，阵脚是越来越轻浮，难得有个排名战这样扬名立万的机会，却又落得个这样的收场。所以，你是不是想拿我这个帮主来垫高身价呀？无论输赢，也要让人知道你曾和我这个帮主一决高下了，对不对呀、啊？哼，为什么你瞎了一只眼之后会变得这么自卑啊？无论到什么时候都在强调你那个破逼帮主身份，你觉得很爽是不是？我告诉你，无论找什么借口同你单挑都好，我的目的始终都只有一个，那就是打你老母！他妈的，你活得不耐烦了是不是？狂吼了一声的山鸡，举拳便是向前冲了出去。然而只听到砰的一声，后发先至的韩冰便是一拳就狂轰在了他的虾眼上。不过这一记重拳也确实是没有逼退山鸡，而且就如同蓝鲸之前猜测的那样，山鸡绝对是要以拳击来对付对面的寒冰。在其忍痛前冲的那一刻，寒冰就注定要被他给破得狼狈不堪了。不过呢，就在山鸡狂轰滥炸之时，寒冰便是故意的迈出了一个破绽，让山鸡的拳头轰中自己的腹部，好令自己与山鸡拉近距离。而就在双方近身的一瞬之间，寒冰便是一记劈肘就砸在了山鸡的侧脸上。之后，他便是在趁势锁上山鸡脑袋的同时，一吸便是凶狠的朝山鸡撞了过去。然而，就听到“砰”的一声，山鸡的拳头便也是后发先至的轰在了他的腹部上。之后，那街上的几记重拳瞬间便将韩冰给打得吐血，狂退了出去。只是山鸡才刚想趁势追上，面门便被韩冰给狠狠的来上了一脚。这一脚瞬间便将山鸡给踢得狂退而出，而快速追杀而至的韩冰则是一记势大力沉的鞭腿，便朝着山鸡的脑袋扫了过去。只是这一记扫腿却被山鸡给轻松的弯腰避了过去。眼见扫腿不中，韩冰才刚在心中暗叫了一声“糟了”，山鸡的胳膊便是从后面死死的勒上了他的脖子。韩冰的反应也是极快，趁着对方紧锁未成之际，他便已经连忙的弯腰弓背，然后双手一抽，便是将被他给抱住大腿的山鸡狠狠的摔在了地面上。而山鸡才刚刚落地，韩冰整个人便是高高的跃了起来。有幸山鸡的反应速度极快，要不然呢，韩冰的这一记千斤坠是肯定会要了他的半条命的。不过，即便是夺过了韩冰的千斤坠，山鸡却也还是被快速起脚的韩冰给踢得撞到了木箱上。之后的韩冰便如同那黄泉出动一般，在山鸡的身上砰砰砰的就疯狂的轰炸了起来。山鸡呢，则是用双臂死死的护住头部，同时凝聚废气，力顶起了韩冰的狂轰滥炸，轰了数十拳之后。突然就看到一个空档的韩冰，便是直接就将一拳解决了令人厌恶的山鸡。只是他那足以将木箱都给轰烂的拳头，却被山鸡给灵敏的闪避了过去。而就在闪过韩冰拳头的一瞬之间，山鸡便是直接摆腿，一脚就将韩冰给扫得狂退出了数米之远。虽说韩冰也是反应神速的夺过了山鸡那追杀而至的一记重拳，但他还没有直起身体，山鸡的大手便是已经按在了他的面门上。你他妈的给我下去吧！狂吼了一声的山鸡，在下一秒就直接将韩冰给大力的压进了木箱之内。而就在鲜血从韩冰身上飙射而出的一瞬之间，山鸡便是举起拳头就朝着韩冰猛砸了下去。被压在木箱碎屑内的韩冰被轰得发毛，直接摧起全身之力，就一脚将山鸡给撑得倒飞出了数米之远。而就在山鸡砸中了仓库之内的油桶，才堪堪停住了身形之时，韩冰的一记飞脚就直接镶在了他的面门上。面门被袭的山鸡都还没有来得及起身。横滨的抡起的左腿便是毫无章法的乱踢了起来，一瞬之间就被虐到了鲜血乱溅的山鸡，自然是要想办法解围。然而就在他的大手即将抓上横滨脚踝的时候。反应极快的韩冰便用右手撑住了身侧的铁桶借力，在缩起左脚的同时，右脚直接便是将山鸡给踹得狂撞在了身后的油桶上。只是因油被其撑住的铁桶失去了平衡倒地，所以撑到半空之中的韩冰便也是重重的摔在了地面上。而摔这一下，便是很有可能将韩冰的手肘都给摔脱臼了。可是就在血流劈面的山鸡缓缓站起的时候，一脸痛苦表情的韩冰便也是强硬的站了起来。看样子呀。这还真是一场既要分出高下，也要决出生死的决斗呀！
就坐在货仓门口的蒋天生听见里面的恶斗之声突然停止，转头便是询问起了自己的贴身保镖阿 king。阿 king 啊，怎么看呢？才刚刚打了六七分钟，应该不至于闹出人命吧？放心吧，蒋先生，哪有那么快就打死人的呀？而且在分出胜负的一瞬之间，里面的兄弟就会把舱门给打开了呀！希望如此吧。蒋天生一面在担心着货仓之内的情况，一面还在心中暗骂着貌似是并不太靠谱的太医。那么太医迟迟不来救场，他又到底是在做些什么呢？此刻的太医啊，正与十三妹还有丁瑶坐在离货仓不远的一家餐厅之中，两个女人对坐，太医的位置居中。现场的气氛是怎么看怎么都觉得奇奇怪怪的，不像敌对，却又不太友善。太医到底是在搞什么把戏啊？这边的情况还没有搞清，镜头便又转回到了仓库之内。已经知道了横滨右臂出现问题的山间，便是趁火打劫的发起了猛烈进攻。刚一开始的时候，横滨确实还能利用踢腿解围，但只是一个不备，被山鸡近身的横滨便被重重的摔在了地面上。而就在横滨倒地的一瞬之间，山鸡便是一脚就踩在了他的胸膛上面。怎么样啊，我的横滨大哥，该要认输了吧？认输？你要是还有力气的话，会在这个时候收手吗？看那山鸡皱变的脸色，韩冰应该是猜对了呀。而就在山鸡变了脸色的一瞬之间，韩冰便用左臂拨开了山鸡踏在他胸前的那只右脚。看这情况，二人的这场决斗绝对是还要进行下去，而且这战火似乎是已经到达无法熄灭的地步了呀。那么，山鸡二人到底能否分出胜负呢？如若不能的话，那太乙又到底是用了什么方法才阻止了这场决斗呢？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。